ขาตอนนี้จะพูดถึงองค์กรไฟฟ้านะครับที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นหนึ่งที่สำคัญเราเรียกว่าไดโอดนะครับเอามาประกอบกันเป็นวงจรเรียกว่าเล็กดิฟายเนอร์หรือวงจรแปลงไฟจากไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับอุปกรณ์เล็กสุดที่เราจําเป็นต้องมาใช้นะครับอยู่ตัวหนึ่งเราเรียกว่าเป็นไดโอดไดโอดเป็นสารกลื่นตัวนํานะครับประกอบด้วยสารกลื่นตัวนำสองเทศเราเรียกว่า P ไทยกับ N ไทยเมื่อมาต่อกันปั๊บเราก็เขียนสารลักษณ์เป็นรูปลูกศรนะครับเรามีเส้นตรงแนวตรงนี้อยู่หน้าลูกศรนะครับแล้วเราก็เรียกชื่อเป็นสองขั้วนะครับคือขั้วแอโนดกับขั้วแคโทนนะครับโดยทั่วไปแล้วเวลาเราซื้อในโอดในท้องตลาดจะเป็นรูปทรงกระบอกนะครับแล้วก็จะมีรอยขีดบอกสารัดไว้นะครับว่าเป็นแคทโทนนะครับเวลามาใช้งานไดโอดนี้เวลานํามาต่อกับไฟฟ้ากระแสตรงนะครับมันจะยอมให้ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านมาได้ถ้าเอาข้อบวกไปต่อกับแอนโนข้อลบไปต่อกับแคทโทนไฟฟ้าจะสามารถไหลได้ในกรณีนี้เราเรียกว่าเป็น forward แต่ as อีกกรณีหนึ่งเราก็เอาไดโอดมาต่อกับเซเวฟ้าเหมือนเดิมแต่เรากลับขั้วให้ขั้วบวกเข้าทางแคโทนก็ลบเข้าทางแอนโนลักษณะนี้จะไม่มีไฟฟ้าไหลเราเรียกลักษณะนี้ว่าเป็น reverse bias เพราะฉะนั้นเวลาเราเอาไดโอดมาใช้งานกับไฟฟ้ากระแสตรงเราต้องดูขั้วให้มันถูกว่าจะให้ไฟฟ้ามันไหลเราก็จะต้องต่อให้ถูกขั้วเรานำหลักการที่ไดโอดยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้ทางเดียวของไฟฟ้ากระแสตรงมาใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับโดยการต่อเข้ากับแรงกระเหิดไฟฟ้ากระแสสลับไดโอดจะยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้ในกรณีที่ขั้วไฟฟ้ามาตรงกับขั้วของไดโอดถ้าเราดูพิจารณาไฟฟ้ากระแสสลับเราจะสามารถเขียนในรูปของลักษณะของกราฟรูปทรายหรือเป็นลักษณะของคลื่นเวลาคลื่นไฟฟ้ามีการเดินทางผ่านไดโอดไดโอดจะยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้แค่ทางเดียวลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับก็คือกระแสไฟฟ้าจะมีการสลับขึ้นขึ้นอยู่ด้านหนึ่งอีกขึ้นขึ้นอีกด้านหนึ่งปั๊บสลับการเดินทางขึ้นขึ้นแรกเดินทางไปทางหนึ่งอีกขึ้นขึ้นขึ้นหลังก็เดินทางไปอีกทางหนึ่งดังนั้นในกรณีที่ต่อกับไดโอดไดโอดจะยอมให้ไฟฟ้าเครื่องบวกไหลผ่านตัวเองเท่านั้นอีกเครื่องลบก็จะตัดทิ้งไปเราก็สามารถเขียนรูปของคลื่นเมื่อไดโอดมีการเคลื่อนที่ผ่านในวงจรตรงนี้นะครับเวลาไฟฟ้ากระสลับมีการเดินทางไปแล้วกับครับจะได้เอาพูดออกมาเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับลักษณะของเวลากราฟที่ได้มีค่าบวกค่าเดียวเราเรียกไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อไฟฟ้าที่เข้าไปนะครับเป็นทั้งบวกและลบตรงนี้เราเป็น AC ไฟฟ้ากระแสลับอันนี้เราเป็น DC ไฟฟ้ากระแสตรงครับอันนี้เป็นการนําไดโอดมาใช้ประโยชน์ซึ่งวงจรที่เราที่ยมใช้ก็คือวงจรเล็กดีไฟเนอร์ครับตอนนี้ถ้าเราจะนําไดโอดมาใช้ในการแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสสลับเป็นเเป็นกระแสตรงนะครับเราสามารถทำได้2อันใหญ่ๆก็คือ half-wave rectifier กับ 
to web rectifier ถ้า web rectifier จะอาใช้อาร์จะอาศัยไดโอดตัวเดียวนะครับให้ให้ไฟฟ้ากระแสสลับไหลผ่านแล้วจะได้ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขึ้นขึ้นถ้าเรามีตัวหม้อแปลงนะครับว่าตัวเป็นหม้อแปลงออกกับไฟสองร้อยี่สิบวอนเข้ามาสามารถจะวาดรูปได้พอแปลงไฟฟ้าเป็นขอนลวดสองสองขวดนะครับต่อไฟฟ้าถ้านอกมาเป็นสองร้อยี่สิบวอลต์นี่นะครับอีกด้านหนึ่งเราก็เอาขอนลวดอีกชุดหนึ่งใส่เข้าไปว่าจำนวนรอบที่เท่าเท่ากันแล้วเราก็ต่อปลายออกมาซึ่งจะเป็น6วอนต์12วอนต์9วอนต์นะครับก็แล้วแต่เราจะเราสามารถทำได้นะครับโดยเราก็ดูดูค่าของจำนวนรอบของผลรวดนี้นะครับซึ่งเป็นอัตราส่วนในเครื่องไฟฟ้าเราสามารถจะหาค่าตัวนี้ได้ว่าเป็นกี่วอนต์ตามตามที่เราต้องการทีนี้เรามีหม้อแปลงปั๊บเราก็สามารถเอามาต่อกับไดโอดนะครับไฟฟ้าที่ออกมาก็ยังคงเป็นฟ้ากระแสสลับเหมือนเดิมเราต่อกับไดโอดหนึ่งตัวการต่อแบบนี้จะทําให้เราได้ไฟฟ้ากระแสตรงออกมานะครับซึ่งเอาไปต่อกับโหลดนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ได้ไปต่อเข้าไปใช้นะครับไฟฟ้าที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบแบบแบบขึ้นขึ้นถ้าเราวาดรูปตอนไฟฟ้าไหลเข้ามันจะเป็นไฟฟ้าแบบเต็มคลื่นแต่เมื่อเดินทางผ่านไดโอดปั๊บไดโอดจะยอมให้ช่วงที่เป็นบวกเท่านั้นที่มันเคลื่อนที่ผ่านเพราะนั้นพอมาถึงโหลดปั๊บไฟฟ้าที่ได้ก็จะกลายเป็นไฟฟ้าแบบคลื่นคลื่นแทนนะครับเอาเฉพาะที่เป็นบวกมาที่เป็นลบก็จะไม่มาด้วยนะครับเพราะนั้นอย่างนี้เราเรียกเป็นฮาร์ดเบรกติดไฟเบอร์นะครับวงจรไฟฟ้าแบบคลื่นคลื่นเพราะไดโอดนี้จะยอมให้ไฟฟ้าที่เป็นบวกเท่านั้นที่ผ่านไปเองได้ส่วนไฟฟ้าที่เป็นลบก็จะไม่ไม่ผ่านก็จะไม่มีไม่มีจะไม่มีไฟฟ้าอยู่ได้แค่ขึ้นบวกแค่นั้นเองนะครับเราเอาลักษณะนี้มาใช้ปรับให้มันได้ค่าของไฟฟ้ามากขึ้นกว่าเดิมเราวิธีการทำก็คือทำเป็น full wave rectifier โดยอาศัยหม้อแปลงเหมือนเดิมนะครับใช้หม้อแปลงมามีการทำได้สองแบบแบบที่หนึ่งนี้เราเรียกว่าเป็นฟูลเวฟเลตติไฟเออร์ที่ใช้ได้โอดสองตัวสมมติว่าตรงนี้เรามีสายไฟเข้ามาเป็นปฐมภูมิจาก220วอลต์เข้ามาแล้วทีนี้เราก็เอาไฟฟ้าทุกเดียคูมาใช้งานจากหม้อแปลงกี่วอลต์ก็แล้วแต่ที่เราปรารถนาจะใช้มีหลักการอยู่นิดเดียวก็คือเราจะพันสายให้ได้วนเป็นสองเท่าสมมติว่าเราต้องการหกวนเราจะมีการใส่แถบกลางตรงนี้แล้วข้างบนก็จะเป็นพันให้มาด้านหกวนเทียบกับศูนย์วนตรงนี้ข้างล่างก็เป็นหกวนเทียบกับศูนย์วนตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราก็จะมีแถบกลางด้วยพอมีแถบกลางปั๊บเราก็ใส่ไดโอดเข้าไปทั้งสองด้านแล้วเอาขั้วของแคทโอดมาต่อกันเป็นขั้วบวกอีกด้านหนึ่งที่เป็นศูนย์แถบกลางตรงนี้เราพอต่อเป็นขั้วลบ
ดังนั้นเวลาเราตอบกับโหลดปั๊บเราก็จะได้ไฟฟ้าออกมาเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบเต็มคลื่นไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้ากระสลับสมมติว่าตอนแรกไฟฟ้าผ่านข้างบนมันก็จะผ่านได้อดตัวข้างบนไฟฟ้าก็จะเดินทางมาที่นี่ได้ผ่านโหลดร้องกลับทางเดิมอีกรอบขึ้นขึ้นไฟฟ้าจะผ่านมาด้านด้านล่างก็จะผ่านได้อดตัวล่างขึ้นมาผ่านโหลดร้องกลับไปเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเวลาได้กราฟเราก็จะได้กราฟที่เอาขึ้นขึ้นข้างล่างขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าเป็น full wave rectifier โดยใช้ไดโอด2ตัวเราใช้ไดโอด1ตัวทำเป็น half wave rectifier เปลี่ยนกระแสสลับเป็นกระแสตรงแต่ได้ขึ้นขึ้นเราใช้ไดโอดเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งสามารถเปลี่ยนไฟฟ้าแต่สลับเป็นแบบเต็มขึ้นได้เราเรียก full wave rectifier แต่ว่าเวลาใช้เราต้องออกแบบให้ตรงกลางเป็นแถบศูนย์ขยับขึ้นมาตรงนี้เป็นเป็นค่าโวลต์ที่เราต้องการเช่น6โวลต์ข้างล่างก็เป็น6โวลต์ว่าต้องเป็น6กับ6ที่เป็นห่างกับ12โวลต์ตรงนี้เราเรียกมีแบบแถบกลางใช้ได้หมดสองตัวเราสามารถใช้ไม่ไม่ต้องใช้แถบกลางก็ได้เราใช้ได้หมด4ตัวในการทำนะครับเราใช้หมอกแรงเหมือนเดิมตรงนี้เขียนว่าเป็นผลิตเล็กติฟายเตอร์ก็คือแบบฟูลฟูลเวฟนะครับใช้มอบแรงเหมือนเดิมตอนนี้เราก็ต่อสายเข้ามาเป็นอินพุตให้ไฟฟ้าเข้ามาจะเป็นไฟฟ้าบ้านนะครับเราเขียนว่าเป็น AC ก็ได้ AC ที่เราจะเขียนเป็นเครื่องหมายอย่างนี้ได้หมดเครื่องหมายตรงนี้ใส่ตรงนี้ได้เหมือนกันใส่เรือนเรือนเข้าไปสีตอนนี้ก็ใส่เหมือนกันแล้วก็ทางด้านนี้เป็นด้านขอดลวดทุติยภูมิทางด้านที่เป็นท้องพุทตรงนี้เราต้องการเท่าไหร่เราก็ใส่จำนวนรอบขอรวดไปเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็มาต่อกับไดโอซีตัวต่อกับไดโอซีตัวโอ้โหลักษณะนี้นะครับถ้าดูดีก็คือหันไปทางขวาหมดเลยตรงนี้เราให้เป็นข้อบวกอีกทางต่อทางนี้นะครับด้านตรงข้างใส่เป็นขั้วลบเมื่อต่อโหลดหรือเครื่องใช้ฟ้าอะไรก็ได้มันก็จะมีไฟฟ้ากระแสตรงออกมาเป็นแบบเต็มคลื่นนะครับเราสามารถอธิบายก็ได้ว่าช่วงครึ่งคืนแรกเป็นยังไงช่วงครึ่งคืนครึ่งคืนหลังเป็นยังไงสามารถจะเขียนอธิบายได้นะครับโดยเราว่าคลื่นที่เข้ามาเป็นแบบไฟฟ้ากระแสสลับเมื่อข้างบนเป็นบวกช่วงแรกก็บอกคือไฟฟ้าไหลเข้าข้างบนไฟฟ้าไหลข้างบนจะไปยังไงไฟฟ้าไหลข้างบนก็คือถ้าไฟฟ้าไหลเข้าข้างบนจะผ่านในโอดตัวนี้แล้ววิ่งไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าวิ่งลงมาเดินทางกลับเดินทางกลับอีกทางหนึ่งลงมาทางนี้ให้เดินทางกลับทางนี้ทําให้มันครอบวงจรไฟฟ้าจะไหลเดินทางกลับอันนี้เป็น
เส้นทางแรกของขึ้นขึ้นอันแรกถ้าเป็นอีกช่วงหนึ่งหลังจากนั้นเราก็กลับพวกเป็นเอาไฟฟ้าขึ้นขึ้นข้างล่างนี้มาก็คือไฟฟ้าจะไหลเข้าทางข้างล่างถ้าไฟฟ้าไหลเข้าทางล่างจะเดินทางอย่างไรนะครับเราสามารถจะเขียนเส้นทางเดินของไฟฟ้าได้ก็คือถ้าไฟฟ้าไหลจากข้างล่างขึ้นบนก็ผ่านไปบนตัวนี้วิ่งไปยังตัวต้นทางเดินทางกลับเดินทางกลับไฟฟ้าเดินจากทางขจากข้างล่างเพื่อขึ้นไปข้างบนเดินทางขึ้นข้างบนแล้วก็เดินทางกลับเดินทางข้างบนกลับข้างล่างเดินทางข้างล่างกลับข้างบนนะครับอันนี้จะเป็นครบขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาเอาพูดออกมาเอาพูดออกมามันก็จะได้เป็นบวกข้างล่างนี้ก็จะไฟฟ้าไหลนะครับมันก็จะหลายผ่านทั้งบนให้เครื่องใช้ฟ้าตัวหนึ่งก็เป็นบวกทั้งคู่อีกรอบหนึ่งก็จะเป็นบวกเหมือนกันก็เป็นบวกแล้วก็เป็นบวกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ในโอ4ตัวแบบนี้มันก็สะดวกสําหรับวงจรที่เราไม่ต้องใช้แถบกลางเราสามารถจะทําได้ง่ายขึ้นไฟฟ้าก็ยังเดินทางไหลพวกวงจรไม่ว่าจะไฟฟ้าจะไหลมาทางไหนไหลมาทางบนก็กลับได้ไหลมาทางข้างล่างก็กลับได้เราเรียกว่าวงจรเบรกเล็กเบรกไฟเตอร์ทีนี้ไฟฟ้าที่ได้มันก็ยังไม่เรียบวิธีการแก้ไขก็คือเราใส่ตัวเราใส่ตัวเก็บประจุเข้าไปจะทําให้เวลาเวลามีการเดินทางของไฟฟ้าผ่านไปที่โหลดมันจะมีไฟฟ้าจะมีส่วนหนึ่งจะไปเก็บไว้ที่ตัวเก็บประจุแล้วค่อยๆค,คายให้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาค่อยคายตอนที่มันไม่มีไฟฟ้ามันก็จะตัวเก็บประจุก็จะคายไฟฟ้าให้ถ้าเกิดมีใช้สองตัวการคายของตัวเก็บประจุนี้จะคายสองคายไปให้ตัวที่อยู่ทางขวาต่อไปทำให้ไฟฟ้ามันเรียบมากขึ้นนะครับตัวตัวเก็บประจุที่ใส่เข้าไปตรงนี้เราเรียกว่าเป็นฟิลเตอร์นะครับเป็นตัวกรองให้ไฟฟ้าเรียบมากขึ้นถ้าใส่ตัวนี้เราก็ใส่ที่ขั้วบกพลังงานตัวเก็บประจุใส่เข้าไปตรงนี้ขั้วบกเนี้ยบนขั้วละขั้วล่างก็เป็นลบนะครับใส่ตัวเก็บประจุเข้าไปปั๊บตัวนี้ก็เรียกว่าฟิลเตอร์ทำให้ไฟฟ้าไหลเรียบมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงแล้วก็สามารถทําให้ไฟฟ้านั้นไหลได้เรียบมากขึ้นนะครับโดยใช้ฟิลเตอร์นี่เป็นหลักการง่ายๆของการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงครับ